Oscar del Humor, de Diego Alvotario, actor, presentador, monologuista y humorista. Un fenómeno que ya nos acompañó con gran éxito en la edición anterior y que hoy vuelve a estar con nosotros para hacernos pasar un buen rato, que además está de gira. Con los que se avecina, con Che, apellido valenciano y tres perdidos en un centro comercial. Un fuerte aplauso. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy bien. Ay, una mierda, chicos. Pero vamos a una cosa. Claro, vamos a ver, mira, ha estado muy bien la presentación, ha estado muy bien, porque bueno, esto hay que subiéndolo poco a poco. Pero yo he venido a hacer el humor. Os voy a hacer el humor. Entonces. ¿Sabéis que para hacer el humor necesitamos un público con actitud? Actitud y actitud. Y ahora mismo con actitud, ¿sabes? Mirando la luz campo, como diría. Necesito actitud. Estás haciendo una cosa. Me vuelvo a presentar y cuando salga, que parezca un monólogo y que parezca que viene un cómico, ¿vale? Hoy tengo el placer de presentar un buen amigo mío quiero que cuando digamos Diego el notario las mujeres empecéis ¡Vamos! ¡Que bueno! ¡Venía arriba! ¿Vale? Por favor pongan los móviles en silencio si alguien se ha traído el fijo de su casa o de sus cojones <risa> Así que quiero en la gala de premios Sanerpa 2019 que este público se venga arriba para recibirlo como él se lo merece, ¿eh? ¡A Diego el notario! Y conforme se van a ir de viaje, le dice la madre a ella, nena, traeme algún recuerdo de ahí del Vaticano, vale, mamá, no te preocupes. Mira, cuando están en el Vaticano, con la misma pum, se lo olvida y a la vuelta le dice el novio a ella, nena, que no le compréis más tu madre. Dios, que es verdad, espérate, no pasa nada. En el avión se mete en el puerto de baño, se saca ocho pelos del chichi y los pone en una cajita así, con algo bucito. Cuando llega a su casa le dice la mamá, nena, me ha traído algo, y dice, hija, sí, toma, mira, mamá, te ha traído esto. ¿Esto qué es? Y dice, esos son ocho pelos de la barba de San Pedro. <risa> y es así la madre. <risa> dice, mira, ¿cómo se nota que San Pedro era pescador? <risa> Dice, papá, papá, ¿te acuerdas cuando era pequeño que me dijiste cuando sea mayor comer a huevo? Dice, sí, pues, hijo, sí. Te pues, mira, llevo ese día, te presento a mi novio, Fermín. Se puede empezar a subir de tono un poquito, ¿no? Se puede empezar a subir de tono, ¿no? Nada, ahora poco a poco dice, 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 doctor, 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 cada vez que hago el amor, escucho silbidos. Dice, ¿tú también quieres escuchar? ¿no? ¿Podemos subir de todo o no? ¿Podemos, no? Dice, cari, cari, últimamente no me compras nada. Dice, yo que sé que tú vendías algo. Chistes malos, cortos, tontos y absurdos. Acuérdate que son cortos, malos y absurdos. Vale. 
Un tío coge el tren desde Murcia hasta Barcelona. Se monta en el tren y cae al lado una chavalita de 27 años, guapísima, que acaba de cumplir el estado de derecho. Y coge la chavalita y le dice, venga, Jorgito, o te comes la dedica o se la veo que te la llama. <risa> el tío dice, hostia, que viaje me espera, como <risa> Al rato, venga, Jorgito, o te comes la dedica o se la veo que te la llama. Mira, el tío sudando ya, que no podía más. Nervioso perdido con el móvil, mirando el móvil, sudando. Y al rato coge el tío y dice: Jorgito, decídete ya que me tenía que haber bajado a Valencia a Ojo Barcelona. ¡Ah, me lo ha dado! ¡Ah, me de verdad, ¿sabes? Pero lo que esto no suele pasar bien en los espectáculos. Que yo me estoy contando, ya ahora sale un crío y como te suelta una y le jugó a Que yo aquí contando, ¿eh? Venga, a ver, quiero dos equipos. A mi derecha, Sara. Sara, el equipo derecho. ¡Un aplauso para Sara! Lado derecho, Candela. 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 Sí. Me paga bien. Lado derecho, Candela. Ahí. Lado izquierdo, Jesús. 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 Tenemos que jugar. Jugamos. No, no, no. Jugamos. No, 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 no. Lado, bueno, lado izquierdo, Curro. Curro. Sí. Vamos a subir y para acá. No quería salir, ¿no? Necesitamos tres y tres, venga. Tú no te querías, ¿no? Tú no querías. Andrés, Andrés, vale, para ahí, tu nombre. ¿Cómo? ¿Cómo te llamas? Claro. Tu nombre. ¡Tito a la derecha! Sí, señor. Bien, 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 dice. Dice, vamos, 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 mira. ¿Está el papá mejor de la diarrea? Dice, ¿por qué es ese su hijo si el papá no tiene diarrea? Dice, ah, como anoche te escuchaba el rato porque decía, a ver si se te pone una esa mierda. <risa> si te corto tú, tomar los asuntos. ¿Vale? No, pues, como sea largo, te corto yo. No, medio corto, ¿cuánto hablamos? Venga, bueno. Vale. Bueno, que comience esta batalla de gallos. Así que, tenemos. En primer lugar, con el número uno, Sara. Vale, pues se encuentran dos señores en un bar, uno es tonto y el otro es sordo. Le dice el sordo al tonto, ¿cuántas te mando? Le dice el tonto, siete. Y dice el sordo, por el culo te la hizo. Pues, el que se llamaba a nadie se queda el pulso. Y su amigo llama a la policía. ¡Policía, policía! Que mi amigo se queda el pozo. Y le dice a la policía, ¿cómo se llama su amigo? Nadie. ¿Se tenga que salir al pozo? Entonces le dice a la policía, ¿y cómo se llama usted? Pues me llamo su normal. <risa> Mira, uno más malo que aprende de los tuyos, malos, malos. 
Y dice, soy celíaca. Y dice, no estás tan loca, Celia. ¡Curro, lo matamos vosotros! Marísimo, pero de que el camarero, el camarero, el billete de la tiene muchos nervios. Y dice, esta es la primera vez que se lo come. Y vamos contigo. Al perro. Vamos a ver esto eh, a esta raza no se le corta la cola. Bueno, entonces se corta más cola, cola, cola. Y, y por algún motivo especial, no, 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 no entremos en eso. Yo quiero cortar la cola, punto, y se atreve. Pero como la quiere cortar, no, no, pues sí, sí, no, está. No quiere absolutamente nada de eso. Pues no, 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 se mete al quirófano, por no, 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 y no, 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 Nunca había tenido una mascota. 
Por, fíjate, por las limitaciones de nuestros padres. Yo vivo con mi padre, mi madre se murió, vivo con mi padre conmigo y él no quería nunca perro en casa, no quería perro en casa, no me perro en casa, pero yo sí que quería. Y al final dije que quiero un perro. Fuera ya las limitaciones estas de los, del don. ¿no? Entonces, hace menos de un mes adopté una perrita. A la semana le dio el parvovirus, vosotros sabéis de quién, yo me he con él, y se ha salvado y la tengo en mi casa. Con todo. Así que, por eso sí que me despido yo, para mí de verdad que es un placer. Como el burro me dijo que necesito tomar y dice no puedo, pero lo dije, sí, bueno, paso, he hecho 10 minutitos, aunque sea por estar con vosotros aquí un ratito. Y yo me voy a despedir, como me suelo despedir mis, mis espectáculos, porque a mí, aparte de la, del humor, me encanta la motivación. ¿Qué? Que te lo quiero dedicar aquí también. Sí, sí, es todo. Mirad, y por esto me despido. Aquí hay un reloj que marca las 6 de la tarde que cuando yo nací. Este reloj cualquier día se reparará, se reparará como a todo el mundo. Y aquí pone, es cuestión de tiempo, disfruta. Porque es cuestión de tiempo. Aquí en grande pone simplifica, una de mis palabras favoritas. Simplifica. Porque la vida es mucho más fácil de lo que parece. Y la gente te complica y hay que simplificar. Aquí pone carpe diem, disfruta el momento porque hoy estamos aquí y mañana no sabemos dónde vamos a estar. Aquí hay una pluma donde yo quiero poner la tinta como gota de sangre, como el esfuerzo que hacemos cualquier tipo de artista, ya sea cantante, malo, cómico, o de venir hasta aquí e intentar hacerlo lo mejor posible para que pasemos un ratito a gusto. Y aquí pone, si te hago el humor, repites, que es mi, 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 mi sello, si te hago el humor, repites, y es repetido. Así que, un fuerte aplauso, primero para el grupo, mejor que me llamó, de qué voy a saber, y para todos y cada uno de vosotros que estáis haciendo posible. Y es porque acá